another table for latin square so idla vandu rows columns letters abdin letters endra the extra va join avum one way another table la row matta irukum column varum two way la latin square la vandu nam letters based ah irukum adanal letters or column extra varum adutha error nu varum row the sum of squares so sum of squares vandu ss row ku vandu ssr abdin solluvom ssr nam kandupidichirukom ssr is equal to 29.19 abdin nam kandupidichirukom adha andha kaalam la eludha vendidham ssr is equal to 29.19 adutha the degrees of freedom so degrees of freedom vandu formula vandu namakku v1 is equal to r minus 1 r na etana row irukku naalu row irundichi question la adanal 4 minus 1 that is 3 adutathu vandu mean sum of squares so mean sum of squares vandu inge kudutha inge kandupidichirukra ssr divided by v1 so adha nam anga substitute pandrom 29.19 divided by 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் நைன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அப்படின்னு வருது அடுத்தது நமக்கு எஃப்ஆர் எஃப்ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எம்எஸ்இ வேணும் ஸோ எம்எஸ்இனா எரர்ஸில் வரும் அது ஸோ அதனால் அது இது மட்டும் கடைசிய சால்வ் பண்ணுவோம் அடுத்ததில் வந்து நமக்கு எஸ்எஸ்சி தேவை எஸ்எஸ்சி அப்படின்னா காலம்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது ஸோ காலம்ஸ்க்கு நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எஸ்எஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு SSC is equal to 4.69. So, 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 SSC is equal to 4.69. Degrees of freedom. V2. V2 is equal to C minus 1. Column. How many columns are there? How many columns are there? 4 minus 1. 3. V2 is equal to 3. So, this is MS. ஆர் நீங்கள் வந்திருக்குல்ல அந்த மாதிரி இங்கே எம்எஸ்சி ஸோ அதுக்கு வந்து எஸ்எஸ்சி மைனஸ் வி டூ ஸோ அதை நாம் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டிவைட் பை த்ரீ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் வருது நம்ம இங்கே வந்து எஃப்சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது கடைசியாக பார்த்துப்போம் அடுத்ததுக்கு நம்ம லெட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி சம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை நம்ம அங்கே சக்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஸ்எஸ் எல் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் அதை நம்ம அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் வி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு அது நம்ம லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம காலமில் தான் எழுதியிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஸோ ஏ பிசிடி அப்படின்னு சொல்லி காலம் ஸோ அதனால் நம்ம சி மை ஆறுன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை காலம்னு எடுத்துக்கலாம் எத்தனை இருக்கோ அத்தனை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ ஏ பாருங்கள் ஏ இப்போ ஏ மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஃபோர் லெட்டர்ஸ் இருக்குது அதனால் ரோ வைஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் த்ரீ இங்கே எஸ்எஸ் எம்எஸ்எல் ஸோ இது டிவைட் பை இது இப்போ இதோட இதை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிடும் அப்போது டிவைட் பை திஸ் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு இங்கே கடைசியாக எஃப்எல் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது எரர் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்ததில் வந்து நமக்கு எரர் ஸோ எரரில் வந்து நமக்கு எஸ்எஸ்இ தேவை முதல்ல எஸ்எஸ்இயும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எஃப் எஸ்எஸ்இ இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஸோ அந்த லெவன் பாயிண்ட் எயிட் செவனை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு எரர் எரர் வந்து வி ஃபோர் வி ஃபோருக்கு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா வந்து கேப்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் அபோவ் இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம கூட்டிக்கணும் அப்போது கேப்ஸ் என்னென்னு டோட்டலாக எத்தனை இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அதில் மைனஸ் ஒன்று இங்கே மேலே அபோன்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அபோ இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம கூட்டிக்கணும் அப்போ நைன் வரும் இது கழிச்சோம்னா ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் நைன் தட் இஸ் சிக்ஸ் வி ஃபோர் ஸோ அடுத்ததுக்கு வந்து நம்ம இங்கே எஸ்இ தேவை ஸோ எம்எஸ்இ இஸ் ஈக்வல் டு 
ratio கண்டுபிடிக்கும்போது ஒரு விஷயத்து கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் எம்எஸ்ஆர் டிவைட் பை எம்எஸ்சி அதாவது இது வந்து இங்கே ரோஸ் இருக்கா அதோட இங்கே இருக்கிற ஏரரை நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இது பெருசாகவும் இது சின்னதாகவும் இருந்துச்சுன்னா திஸ் ஒன் டிவைட் பை திஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இது குறைவாக இருந்துச்சுன்னா எது குறைவாக இருக்கோ அதை டினாமினேட்டர் எடுத்துக்கணும் நியூமரேட்டர் எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்ததில் நான் இங்கே சொல்கிறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் இது நைன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீன்னு இருக்குது இங்கே ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் எயிட் நைனுன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ இது சின்னதாக தான் இருக்குது அப்போ ஃபார்முலா அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதான் நைன் பாயிண்ட் செவன் அதில் ஒரு வேரியேஷனும் இல்லை அடுத்ததில் நாம் இங்கே பார்க்குறோம் எம்எஸ்சி ஸோ எஃப்சி கண்டுபிடிக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் நைன் இப்போ பெருசாக இருக்கிறது வந்து எம்எஸ்இ அதனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் எம்எஸ்இ எரர் அணையும் ரெட்டில் எழுதுகிறோம் அடுத்தது வந்து எம்எஸ்சி டினாமினேட்டரில் எழுதுகிறோம் அப்போது ஒன் பாயிண்ட் ஸோ ஏன் மாற்றி எடுத்துக்கிறோன்னா அது சின்ன வேல்யூவாக இருக்குது அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு சரியான ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்காது அப்போது எஃப்சி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் செவன் ஸோ இதை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இங்கே மட்டும் சின்னதாக இருந்தது அதனால் நம்ம இதை ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் அடுத்ததில் எஃப்எல் லெட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி இப்போது இது பிக்காக இருக்குது இது ஸ்மாலாக இருக்குது அப்போது எம்எஸ்எல் டிவைட் பை எம்எஸ்இ நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் எயிட் தட் இஸ் எஃப்எல் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் இதுதான் வந்து அனவர்டேபிள் ஃபார் லேட்டின் ஸ்கொயர் இது வந்து பிக்காக இருந்ததுன்னு நம்ம மாற்ற தேவையே இல்லை இறரை விட காலம் வந்து பெரிய வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல மாற்றி எழுத தேவையில்லை மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் ஒன் வேக்கும் டூ வேக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் ஸோ இதுதான் வந்து அனவர் டேபிள் ஃபார் லேட்டின் ஸ்கொயர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல்ஸ் நம்ம போடலாம் போடாமல் விடலாம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பாருங்கள் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம எழுதும்போது ஒரு ஒரு கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் காலம் காலமுக்கு வந்து நம்ம எப்போவுமே இந்த இடத்துல மாற்றிருக்கோம் ஆல்வேஸ் நம்ம எப்படி எழுத்துப்போம்னா வி ஒன் வி ஒன் கமா இந்த எரரில் வர்றது எடுத்துப்போம் அதுதான் ரெண்டா எரரில் வர்றது கடைசியாக எடுத்துப்போம் மொதல் வந்து இங்கே இருக்கிறது காலம்னா காலம் ரோனா ரோ அந்த அந்த மாதிரி எடுத்துப்போம் பட் இந்த இடத்துல நாம் கேல்குலேஷனில் நாம் மாற்றி எடுத்துருக்கோம் கேல்குலேஷனில் எரர் நியூமரேட்டரும் இங்கே டெனாமினேட்டர் எடுத்துருக்கிறதுனால காலமுக்கு மட்டும் நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்து எழுதணும் ஸோ காலம் எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து எரர் இருக்கிற எரரில் இருக்கிற டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எடுக்கிறோம் கமா இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வி டூ எழுதுகிறோம் அப்போ சிக்ஸ் கமா த்ரீன்னு எழுதுகிறோம் அடுத்து எழுதும்போது நார்மல் நம்ம இதுக்கு எதுவும் மாற்றலை அப்போது டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் ரோஸு ரோஸ்க்கு நம்ம இது இந்த கேல்குலேஷனில் மாற்றலை ஸோ மாற்றாதனால வி ஒன் கமா வி ஃபோர் அப்போது த்ரீ கமா சிக்ஸு அடுத்தது லெட்டர்ஸில் நம்ம எதுவும் மாற்றலை லெட்டர்ஸ்லேயும் மாற்றலை அதனால் த்ரீ கமா சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ காமா சிக்ஸ் த்ரீ காமா சிக்ஸ் காலமில் மட்டும் நம்ம இந்த கேல்குலேஷனில் மாற்றிருக்கோம் சப்போஸ் ஒரு டவுட் வரும் இந்த இடத்துல நமக்கு பிக் வேல்யூ வந்துருந்துச்சுன்னா கிரேட்டர் வேல்யூ எரரை விட கிரேட்டர் வேல்யூ வந்துருந்துச்சுன்னா நாம் இங்கே என்ன பண்ணியிருப்போம் எம்எஸ்சி டிவைட் பை எம்எஸ்இன்னு எடுத்திருப்போம் அப்போது அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வரும்போது கண்டிப்பாக நம்ம இங்கே இங்கே என்ன எடுக்கணும்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ காமா சிக்ஸ் தான் எடுக்கணும் இங்கே நம்ம மாற்றி எடுத்துருக்கிறதுனால சிக்ஸ் காமா த்ரீ அப்படின்னு எடுக்கிறோம் சரி டேபிள் வேல்யூ ஸோ எஃப் எஃப் டெஸ்ட் டேபிள் இருக்கும் அந்த டேபிளில் வந்து ரோக்கு பார்க்குறோம் த்ரீ காமா சிக்ஸ் அது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் காலமுக்கு பார்க்கும்போது எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் தென் லெட்டஸ்க்கு பார்க்கும்போது த்ரீ காமா சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் தான் வேல்யூவு அப்போ நம்ம ரிசல்ட் எழுதிடுவோம் ஃபார் ரோஸ் 
ரோஸுக்கு பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல ப்ரீவியஸில் ப்ரீவியஸில் கண்டுபிடிச்சி இதில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ரோஸ் எடுக்கிறோம் ரோஸ்க்கு சொல்லிடுறோம் ரிசல்ட்டை இப்போ ரோஸ்க்கு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இது டேபிள் வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸு ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற கேல்குலேஷன் வேல்யூ கேல்குலேஷன் வேல்யூ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஒன் அதாவது நமக்கு இந்த டேபிளில் வேல்யூவை விட நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற அந்த வேல்யூ வந்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணுறோம் இல்லைனா ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் அப்போது இது ஃபோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஸோ அப்போ பெருசாக இருக்குது அப்போது வி ரிஜெக்ட் ஐபாத்திசிஸ் காலம் ரோ வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா நமக்கு டேபிள் வேல்யூவை விட கேல்குலேட் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்ததுக்கு வந்து நாம் காலமுக்கு பார்க்குறோம் காலமில் பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ் கா மாத்திரி எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஆன்சர் எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் வந்துருக்கு அதே கா காலமுக்கு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் காலமுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் செவன் அப்போது டேபிள் வேல்யூவை விட டேபிள் வேல்யூவை விட நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற இந்த வேல்யூ வந்து குறைவாக இருக்குது அப்போ நாம் அக்செப்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ வி அக்செப்ட் ஐபாத்திசிஸ் இது வேரியேஷன் காட்டுறதுக்காக எஃப்ஆர்ன்றது நம்ம டேபிளில் அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ப்ராக்கெட்டில் எழுதிருக்கிறது வந்து நமக்கு டேபிள் வேல்யூ இது வந்து கேல்குலேட் வேல்யூ இது வந்து டேபிள் வேல்யூ கேல்குலேட் வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ ஆல்வேஸ் எப்போவுமே நமக்கு டேபிள் வேல்யூவை விட கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ லெட்டர்ஸ்க்கு பார்க்குறோம் லெட்டர்ஸில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் டேபிள் வேல்யூவில் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அப்போது கேல்குலேட் வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டேபிள் வேல்யூவை விட அப்போ வி ரிஜெக்ட் ஹைபாத்திசிஸ் அப்போ இதில் ஒன்னொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுனால there is significant difference between different fertilizers அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் 